Arkadaşlar merhaba ben Sayrayom. Bugün sizlerle beraber Warwick Teknoloji Geliştirici ekibine sizlerden gelen soruları soracağız ve bakalım cevapları alabilecek miyiz? Seçkin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler bizler de iyiyiz. Uzun süredir sizlerle görüşemiyorduk. Evet. Yurt dışındaydınız sanırım Beylikdüzü'nde. <gülüyor> evet yani aslında kendi ofisinde, kendi home ofisinde diyeyim daha doğrusu bir yandan çalışmalar devam ettiği için Queenful projesi üzerinde. Bir yandan da ofisimizde ekibimiz çalışmalar devam ettiği için. Beni bayağıdır görmemeniz normal. <gülüyor> Bu yüzden bir araya geldik. Oyuncularımızın bize ilettiği sorulara bizzat cevap vermek için. O zaman direkt sorulara geçelim ama e, bu soruları sormadan önce hakikaten biraz terleyecek gibisiniz. Yani pek zannetmiyorum. <gülüyor> Bakalım artık soruları görelim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Beta'nın yayınlanmasıyla kapalı veya açık fark etmez. Beta harita boyutu ne kadar olacak? Yani şunu demeye çalışıyor oyuncumuz. Oyun açıldığında herhangi bir beta'da harita boyutumuz ne kadar olacak? Herhangi bir sınırlama planlarımızda yok. Yani... İlk kapalı mesela dahil olmak üzere e, race sürümüne kadar oyunun tümü harita boyut olarak tümü açık şekilde oyuncuya sunulmuş olacak. Herhangi bir kısıt alanda oyuncuyu tutma gibi bir planımız yok. Yani 2016 km karelik evet, evren tüm tamamen açık. açık olacak. Evet tüm harita açık. Oyununuzda yaygın olan bir pay to win sistem olacak mı? Platform ismi söylemiş oyuncumuz. Bu platform ismi bilinen bir site. Bu site üzerinden farklı epinler satılıyor. Bununla bir bağınız var mı? Bir sponsorluğunuz var mı? diye sormuş. Oyunumuzda herhangi bir şekilde pay to win unsuru yer almıyor. Bununla ilgili de zaten ismini telaffuz etmediğiniz firmalarda da bir ortaklığımız yok. Bu konuda kesin hükümle geçmiş projelerimizde de pay to win olmadığını ki geçmiş projemiz burada Kayra Online'dan bahsediliyor. Pay to win olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ki bunun üzerinde de yalan yanlış söylemler olduğunu görüyorum sağda solda. Bir oyuncusu olmadığınız bir oyunun, bir MRPG oyunun üzerinden pay to win olup olmadığını kolay kolay tek bir gösterle söyleyemez kimse. Kayra Online hakkında bu konuda yalan yanlış bilgiler gördüm. Orayı da düzeltmek isterim. Yani bir oyunun içeriğini bilmeden bir oyuna pay to win denmez. Queenfall'da, Kayra Online'da pay to win değil. Şu anda mevzu bayısı Queenfall projesi olduğu için. Queenfall kesinlikle pay to win olmayacak. Kısacası şunu da rahatla söyleyebilirim. Benim ekibinde bulunduğum herhangi bir oyun pay to win olamaz. Bu da ayrı bir kesinlik olarak belirteceğim bir şey. <gülüyor> Umarım. Bakacağız. Ben bu arada biraz oyuncu tarafından gidiyorum. Yani oyuncuymuş gibi soruyorum. Bir problem olmaz. İnşallah işten çıkarılmam. Yani yok zannetmiyorum. <gülüyor> tamam o zaman. Oyun çıktığı zaman oyun tek seferlik satın alma üzerine mi olacak? Aylık ödeme üzerine mi olacak? Ne şekilde olacak? Bunu merak etmiş bir kullanıcımız. Sadece Steam üzerinden yayınlanıyor olacak ve Steam'de tek alım yani tek sefer satın alıyorsunuz, kütüphanenize ekliyorsunuz ve sınırsız şekilde oynamaya devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir süreli abonelik vesaire durumu yok. Bunun dışında oyunumuz için mağaza ile ilgili şunu da belirtmek isterim. Çünkü bu konuda da bir kafa karışıklığı var birçok oyuncumuzda. Oyunumuzda bir mağaza var. Bu mağazadaki satın alımlar da yani atıyorum WeCoin'dan bahsettiğimiz gibi bir coin var burada. WeCoin'in sadece Steam platformu üzerinden satın alınabiliyor. Yani bu şekilde de oyuncularımız her türlü güvenli olacaklar yani. Gayet net benim için. Umarım oyuncular için de öyle olmuştur. Evet. Biraz daha içerikle alakalı bir soru. Tabii. Lonca arkadaşlarımla bir tavernaya gidersem. RPG öğelerinden hoşlanan bir kullanıcımız sanırım. Hı hı. Masada herhangi bir etkileşim olacak mı? Yani bir RPG öğesi olacak mı diye sormuş. Onlarla bir şeyler içebilecek miyim? RPG öğeleri ne kadar yaygın kısacası? Şimdi şöyle Queenfall dünyasında en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri RPG unsurları burada. Zaten geleneksel ama RPG'de olması gereken dinamikler mevcut. Yani PvE olur, PvP olur, alışılmış olan birçok sistem hazır. Fakat bizim buradaki amacımız role playing yani RPG kelimesini tam anlamıyla oyuncuya geniş kapsamlı bir şekilde sunabilmek. Burada tavernalarda yapılan e, mini oyunlar olsun, oyuncularla diğer oyuncularla etkileşimler olsun, e, voice chatler olsun bunların hepsi e, oyuncuya gerçekten eğlenceli bir e, role playing deneyimi sunmak için mevcut. Bizim şu anda hali hazırda zaten e, bu unsuru destekleyen kontentlerimiz var. Taverna sistemlerimiz var. Oyun haritasında bulunan büyük şehirlerde bulunan tavernalarda değişik içeriklerimiz var. Ve oyuncuların buna dahil olma aşamasında yani örnek verebilirim, oyuncu geçer bir tavernaya, oturur bir sandalyeye ve gitar çalmaya başlar. Diğer oyuncular yan yana gelir, kart oyunu oynarlar. Başka bir oyuncu başka bir şey yapar, dans eder. Yani ve arkada müzik çalar gitar eşliğinde. Ki bizim gitar çalma mekaniğimiz burada. 
oyuncu kendi notalarıyla o gitarı çalma etkisine sahip oluyor. Yani güzel şarkılar da çalabilirler. <gülüyor> Başka şeyler de çalabilirler orada da. Tamamıyla oyuncunun dinamikliğine bırakılmış bir dünya var orada aslında. Yine Vcoin ile alakalı bir soru gelmiş. Steam üzerinden premium para bilimi kullanacak mısınız diye söylemiş kullanıcımız. Bazı yerlerden, farklı sitelerden bunları satarsanız iade edilemez olduğunu söylemiş. Steam üzerinden satın alabilecek miyiz? diye soruyor kullanıcımız. Yani ilk etapta zaten Vcoin dediğimiz para bilimimiz sadece Steam üzerinden satışa geçecek ki Vcoin'in satışa geçmesi için oyunun zaten en erken early access'e girmesi lazım. Bu sanırım yalan, yanlış bazı bilgiler de gördüm. Betalarda Vcoin'in kullanılması gibi komik durumlar olmayacak. Öyle bir şey yok zaten. Ki Kyrie Online'da da yoktu. Bunu özellikle altını çiziyorum. Bu tür dedikoduları bir düzeltmek <gülüyor> için çok fazla yalan yanlış söylenmeler var ortada geziyor. Kyrie Online'da da bu böyle gerçekleşmedi. Açık beta'da aslında early access diyebileceğimiz Steam tarafında sürümde orada mağazamız açıldı. Coinfold'da da aynı şekilde mağazamız e, Early Access'ten itibaren ilk zamanları değil yine bir süre geçmesi lazım aradan. Sonradan açılacaktır ve Vcoin'in temini dediğim gibi Steam üzerinden sadece gerçekleştirilir ve iade hakları tabii ki mevcut oluyor bu durumda. Bunun dışında başka bir platformda Vcoin'in e, satılması ile ilgili bir planımız şu anda yok açıkçası. Olsun da bu yine oyuncuların kendi istekleri, talepleri doğrusunda onların güvenliği doğrusunda e, düşünülerek planlanır yani. Çok güzel. Benim için gerçekten çok açıklayıcı oldu. E, oyuncularımızdan yine bir soru gelmiş. Ata binebilir miyim diye. E, <gülüyor> hayır, ata binemezsiniz. Yüzme oyunu açtıktan bir yıl sonra çıkacak diye ben cevapladım bunu. Sanırım böyle yapan oyunlar var. E, e, bu evet. siz tabii ne yani... düşünüyorsunuz bilmiyorum bu konuda. E, Delece olarak da getirmeyeceğimizi biliyorum bunu. Atı yani. Evet, atı kesinlikle öyle planımız yok. <gülüyor> tamam, o zaman bu soruyu geçiyoruz. <gülüyor> evet. Yine içerikle alakalı bir soru sorulmuş. PV oyuncuları, PP oyuncularıyla bir arada var olabilecek mi? Bir aksiyona girebilecek mi? Böyle bir sorumuz var. Ne diyorsunuz? Şimdi bizim oyunumuzda aslında burada PvP, PvA her oyuncu konseptine göre farklı dinamikler sunuluyor. Bunun içerisinde oyuna girerken zaten channel sistemimizin başlıca sebepleri oyuncularımızın olabildiğince dinamik bir dünyada kategorize edilmesi amacıyla mevcut. Buradaki kategorize edilme amacı aslında hem oyuncuların oyun tarzlarını ayırabilmek, birbirlerinin oyun tarzlarını e, düşürmeden, onu, oyuncu deneyimlerini düşürmeden e, kategorilendirmek, hem de bunlara ait bonusları onlara sunmak. Yani örnek veriyorum birinci channel'a girdiğinizde tamamıyla açık bir PvP oyunda mevcutsa, yani bu şu anlama geliyor, herhangi bir şekilde mob kestiğiniz bir alanda dışarıdaki bir oyuncudan saldırı alabilirsiniz. Tamam item kaybı vesaire olmuyor fakat her an oyunda dinamik olarak başka bir oyuncu tarafından e, öldürme ihtimaliniz olabiliyor oyun içerisinde. Burada e, ikinci channel'a girdiğinizde mesela PvE içeriklerinin daha size verimli olduğunu, daha fazla kaynak verdiğini fakat yine aynı şekilde PvP'nin açık olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü channel'da PvP'nin tamamen kapalı olduğunu fakat daha verimli, daha, daha az verimli e, life skill'leri gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz. Burada aslında amacımız PvP ile PvE oyuncularını ayırdığımızda aslında tüm oyuncu kitlesi için e, sevilen tarzı benimsetmeyi amaçladık burada. Yani ben bu konuda şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben PvP seven tarzda bir oyuncuyum aslında. Evet ben de öyleyim aslında. Ee, PvE'yi yapan oyuncuları da kesmeyi çok seviyorum. Hı hı. Ee, ama çok çıldırtıcı bir şey. Bana yapıldığı zaman hiç hoşlanmıyorum. Tabii kesinlikle. Yani o yüzden zaten bizim oyunumuzda mesela bu il sistemi var. Kendi evinizi inşa edebiliyorsunuz. Kendi klan arkadaşlarınızı da büyük bir şehir olacak şekilde ortam hani kendi bir köy inşa edebiliyorsunuz. Fakat düşündürücü olan kısım şu mesela durup dururken evinizi inşa ederken veya tarlanızda bir ekin yaparken oradan ya da hayvanlarınızı hayvan çiftliğinde hayvanlarınızla ilgilenirken kafanıza bir anda ok gelebilir oyunda. Yani bunu seven var o dinamikliği sevmeyen var. Yani ikisinde de iki seçeneği de biz oyuncuya vermiş oluyoruz orada aslında. Eğer bu dinamiği olsun derseniz tehlikeli bir iş yapıyor olursunuz o anda oyunda. Ama verimli bir iş yapmış olursunuz da o anki işinizde daha çok verim alırsınız. Ama güvende yapayım derseniz PvP olmasın ben çok rahat bir şekilde takılayım. Yani böyle bir düşüncem olmasın, öyle bir korkum olmasın oyunda derseniz de yine aynı şey devam edebilirsiniz. Çok az bir verim farkıyla aslında. Yani kısacası risk almak istiyorsanız PvP kanalına gidin evet. ve burada daha fazla kazanç elde edin diyorsunuz. Hı hı. Ama risk almak istemiyorsanız PvP kanalında tek düze bir evet. takılma oyun sergileyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 
Life Skill'le alakalı bir soru var. Ben Life Skill'i çok sevdiğim için e, bu soruya geçmek istiyorum. Life Skill ne kadar karmaşık? 2024'te olduğumuz için basit bir malzeme topla ve çık oyunu görmek istemiyoruz demiş. NPC'ler, mini oyunlar, e, sanırım balık tutmadaki veya Harvest'teki, Harvesting'deki yani e, bizim bitki toplama odunculuk sistemlerindeki mini oyunlardan bahsediyor. Ustalık sistemine de sahip mi diye ekstra eklemiş. Şimdi e, oyunumuzda en son şu anki güncel olarak meslek sayımız 16. 16 mesleğimiz var. Bunların içinde geleneksel alışılmış olan alışılmış olan aslında burada ağaç kesme, harvesting, madencilik mesleklerimiz, balıkçılık mesleklerimiz zaten var. Bu 16 mesleğin 16'sı da kendi içerisinde bu mesleği hani yaptıkça gelişmenizi sağlayan faktörlere de sahip. Yani bunların hepsi şu anda maksimum grade 20 dediğimiz bir level'dan 50 level'a, 50'den sonra ise grade 20'ye kadar e, geliştirdiğiniz bir aşamalara sahip. Bu aşamalara ulaştıkça, yani atıyorum 10 seviye geldikçe farklı bir bonus elde etmiş oluyorsunuz ve o meslekte ustalaşmış oluyorsunuz. Tabii ustalaştıkça o meslek daha farklı özellikleri de elde etmiş oluyorsunuz. 16 mesleğin 16'sı da aslında bu kadar büyük, devasa bir dünyada e, oyuncularımızın, birçok oyuncunun dilendirmiş olduğu, bahsettiği o farklı dinamiklere sahip mesleklerden oluşuyor. Bu 16 mesleğin aslında her birinin belli bir oyuncu kitlesinden sevilen oyuncular tarafından hani sev, sevdiğini düşündüğümüz kontentleri seçtik burada. Ve dediğim gibi her biri içerisinde farklı özellikleri kesinlikle barındırıyor. Mini oyunları barındırıyor. Ve e, dinamik bir dünyada şöyle etkenler de mevcut. Bizim oyunda şu anda 3 mevsim gerçekleşiyor. Sırayla yaz, sonbahar ve kış olarak oyunda dinamik olarak gerçek zamanlı o geçişi görüyorsunuz. Bu sadece görüntü amaçlı olmuyor. Yani bunun oyun ekosisteminde de bir farklılığa sebebiyet oluşuyor. Şöyle, Harvesting ile ilgili bitki örtüsüne gördüğünüz tüm bitkiler, tüm e, dağılmış o yeşillik tamamıyla mevsimlerde azalıyor da çoğalabiliyor da. Ve buna göre oyuncular Winter is coming diye derse stoklamaya geçebiliyorlar. Yani ee, ticareti etkiliyor. Tabii ki ticareti etkiliyor. Çünkü hmm. burada hani bir stoklama yap, yaptıysanız kışın o ürünü çok az çekeceğiniz ortaya çıkmış oluyor zaten bu plana göre. Haliyle onu o malzemeleri, o stok, onu stokladığınız malzemeleri isterseniz daha değerli bir fiyata satabiliyorsunuz veya kışın kullanmaya planlıyorsanız kışın kullanabiliyorsunuz. Tamamıyla stratejik e, bir şekilde bu mesleklerin bir şovunu e, oyunda yerleştirildiğini de oyuncularımız fark etmiş olacaktır. Peki ben yine oyuncular adına e, şunun açıklığa kavuşturulmasını aslında istiyorum. E, i̇şçilik diye bir meslek var. Bu normal işçilikle e, karıştırılıyor. Ama bizdeki algı biraz daha değişik. Gerçek işçiler çalıştırabiliyoruz. Yani diğer oyuncuları çalıştırabiliyoruz. Biraz evet. kölelik sistemine benzetenler var. Şimdi kölelik olması için ona para vermemeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle e, bizim iki işçi sistemimiz var. Bir işçi sistemi zaten oyuncularımızın bir şovunun bildiği NPC kontrolünde olan e, bir işçilik sistemi. Bu Zaten birçok oyunda da bilinen bir yöntem. Fakat bilinmeyen diğer yöntem, şu an sanırım ilk defa biz deneyeceğiz bunu. Evet. E, oyun Gerçek oyuncuların işçi olarak, e, diğer oyuncuların mesleklerinde yardımcı olarak, onlara hem hani yardımcı olarak hem de bunun karşılığında para alarak e, bu mesleği icra etmiş olacaklar. Bu mesleğin önemli bir detayı şu, siz örnek veriyorum, ben bir işçi mesleğini geliştirmek için istiyorum. 16 meslekten biri olmuş oluyor bu işçilik aslında burada. İşçilik mesleğimi geliştirmek için e, senin bana vermiş olduğun bir işi yapmam gerekiyor. Fakat ben o işi yapmazsam benim güvenilirlik puanımda düşmüş oluyor. Başka bir iş veren bana iş vere- veremez bu noktayı, vermek istemez yani güvenilirlik puanım asla. İki tarafta da var bu mevcut. Yani hem iş veren hem de işçinin bir güven puanı, Karşılıklı anlaşmaya göre ve yapılan veya yapılmayan işe göre bir e, güvenilirlik puanını artırmış oluyor burada. Bu puana göre e, işçilik seviyesinde de artış oluyor tabii ki. Bu işçilik sisteminde şöyle bir olay var. Bu daha da kapsamlı hale gelecek ama. Karşıdaki oyuncu aslında kendi e, tarlasına, kendi çift, çiftliğinde e, bir iş verebilir. Ekinlerin toplanması gibi veya bir craft işlemini ona yaptırması gibi. Tavernada bir ürünün teslim edilme aşaması vesaire gibi. Farklı, katı, farklı noktalarda işçilere görevler verilebiliyor oyuncular tarafından. Bu zamanla kapalı betalar içerisinde ve muhtemelen öyle aksis içerisinde daha da çeşitlendirilecek. Ama birçok ilk aşamalarını görmüş olacağız yani. Çok güzel. Peki benim sormak istediğim başka bir soru yine life skill ile alakalı. Bu 16 meslek içerisinde ulaştırma diye bir meslek var. E, bu benim çok hoşuma gitmişti. E, birçok oyuncumuz da bunu bilmiyor aslında. Çünkü sonradan duyurulan bir meslek sınıfı. Bunun hakkında ne söylersiniz? 
Ulaştırma mesleği de şu an aslında farklı olarak bizim oyunda sanırım ya da çok az oyunda bilmiyorum başka oyunda denemek. Sanırım ilk defa bizde MMORPG olarak. Yani biz onu şöyle düşündük aslında tam olarak açıklayalım. Ee, ulaştırma mesleği aslında bir oyuncu onu belirttiğiniz yere işte onu ya da onun istediği yere herhangi bir araçla bu e, bir faytun olabilir, at arabası olabilir. Bir şekilde onu oraya ulaştırmanızdır. Belirtilen süre olur, belirtilen hani ücret olur. Bunun karşılığında ulaştırmanızdır. Bizim oyunda zaten otomatik planlanan, otomatik olarak World Map üzerinden de takip edilebilen zeplin turları var. Bu zeplinler e, belli bir rotada Sürekli olarak dönüp dururlar ve oyuncuları A şehrinden B şehrine taşırlar. O B şehrine vardığında C şehrine gibi dünyayı gezmeye devam eder. Bunu kullanabilirler. İkinci yöntem olarak da balon kiralamayla diğer bölgelere gidebiliyorlar, seyahat edebiliyorlar. Burada ulaştırma mesleğinin yaptığı şey ise aslında bir sadece taşıma değil, taşıyan kişiye de ayrı bir meslek ve bununla ilgili bonuslar da sağlamaktır. Yine aynı şekilde bu da bir güvenilirlik puanıyla oyuncuya bir hani... Kontrol mekanizması sağlamış oluyor. Bir diğer nokta şimdi dünyanın büyük olması sadece bilinen yöntemlerle seyahat mi? Yani ya, ya, yayan mı koşarak mı gideceğiz yoksa at arabasıyla mı gideceğiz? Yani o kadar büyük dünyayı koşarak nasıl gezeceğiz diye bir düşündürücü soru gelebilir ekstra olarak şu an aklıma geldi. Konuyla ilgili de şunu da ekleyeyim. Bir portal sistemi elbette mevcut. Bu portallar oyunun birçok noktalarında mevcut ve oyuncularımıza bu konuda portalla ilgili de bazı kurallar ve detaylar veriliyor. Kervancılık sistemini, kervancılık mesleğini baltalamayacak bazı şartları kapsadığı sürece her oyuncu portal sistemiyle ışınlanabiliyor da. Bununla beraber şu detayı da ekleyebilirim. Daha önce de belirtmiştim hatta Discord kanalımda da. Kervancılık sisteminde üzerinizde çok ürün varsa bu ürün hani o bölgede o bölgede ait bir ürünmüş gibi fiyatlandırmaya tabi tutulacak. Yani şöyle, siz A şehrindesiniz, üzerinizde bayağı eşya var diyelim envanterinizde, oranın kaynakları var. Bu kaynaklarla B şehrindeki biyoma, yani çölden karlı bölge diyelim mesela, ışınlanamazsınız. Portal burada size engel oluyor. Ya da çok büyük bir ücret ödemeniz gerekiyor portal ücreti olarak. Bu durumda buradaki amaç oyuncuya kervancılığı olabildiğince portal tarafında zarar görmemesi için. Portalı bunun dışında herhangi bir yük taşıma, hani üzerinizde bir eşya yoksa rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da bayağı ucuza gelmiş oluyor. Bu da ekstra bir içerimiz olmuş oldu. Optimizasyonla alakalı bir soru gelmiş. Oyuncumuz demiş ki, oyununuzda optimizasyon ne kadar kararlı? Optimizasyon konusu bizim en çok dikkat ettiğimiz bir konu oldu. Bu çok kalabalık oyuncu sahneleri ve aynı zamanda kale savaşları, tüm dünyanın renderlanması gibi noktalarda derin çalışmalar yapıldı ve şu anda aldığımız veriler çok yüksek oyuncu sayılarını bir arada tutmamızı, bunların savaşmalarını ve dinamik bir dünyanın e, düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Şu an çok iyi durumda yani. Bir diğer sorumuz asetlerle alakalı. E, oyunda hazır aset kullanımı ne derece yaygın? Neden hazır aset kullanıyorsunuz? Bu tarz bir soru var abi. Hazır 3D model kullanıyoruz. Hazır aset e, tabirinin içinde aslında burada Birçok şey var, ee, hazır tool'lar vesaire bunların hiçbirini hazır olarak kullanmıyoruz. Sadece hazır 3D model kullanmayı tercih ediyoruz. Bu bizim ilk zamanlardan biri aslında oyuncularımıza ettiğimiz ilk şeydi. Yüksek miktarda hazır 3D model oyunumuzda mevcut dedik. Ee, bunun en büyük sebebi oyunumuzun gelişim aşamasında daha çok oyuncularımızın sevdiği orta, noktalara değinmek amacıydı. Yani oyun içindeki kontentler olsun, dinamik bir dünyadaki diğer unsurlar olsun birçok noktada daha fazla zaman harcayabilmemizi sağlıyor. Zaten kısıtlı bir imkan içerisinde olduğunda hazır 3D model kullanmak zaten şart gibi bir şeydir ve hali hazır zaten günümüzde AAA seviye oyunların bile birçoğunun bile hazır 3D model kullanılması yaygın bir durumken bizim kullanmamız pek alışılmadık bir şey değil yani bu noktada. Demek istiyorsunuz ki hazır assetle veya 3D modelle MMORPG yapılıyor olsaydı Dünya çok daha fazla MMORPG dolu olan bir yer olurdu. Kesinlikle hazır bir 3D model var diye bir e, oyunun yapımını küçümseyemezsiniz. Özellikle mevzu bahis burada bir MMORPG oyunsa düşünülen en son şey hazır 3D modellerdir. Çünkü bu tek bir peşle bile tamamıyla değiştirilebilecek veya zamanla değiştirilebilecek bir şey. Göründüğü şey bu kadar kolay olsaydı zaten herhalde şu anda 1500 tane MMORPG oyunu görüyor olurduk piyasada.
Şimdi de yanımızda Trion var. Trion hem Game Master hem de test ekibi lideri. Şimdi Trion sana oyuncularımızdan gelen farklı soruları soracağım. Oyunda GM'ler olacak mı veya başkalarını engelleyen, hile kullanan, oyuncuları gözetleyen görevliler olacak mı? Oyun içerisinde aktif olarak çalışacak bir GM ekibimiz mevcut olacak. Ancak bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bir sistem ile oyun içerisinden aktif olarak bize bildirebileceğiniz sistem aracılığıyla illegal aktiviteler sergileyen oyuncuları anlık olarak görebileceğiz. Diğer soruya geçelim. Beta testlerine katılabilmek için Steam üzerinden veya başka bir yer platformdan herhangi bir ücret ödemeniz gerekecek mi diye sormuş kullanıcımız. Kesinlikle hayır. Kapalı beta süreci boyunca yapacağımız 3 testte de herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz oyunculardan. Zaten 30 Ocak'ta başlayacak ilk kapalı beta testimize katılacak oyuncular seçildi ve onlar herhangi bir ücret ödemeden oyuna giriş yapabilecek. Devamında ikinci kapalı beta sürecinde içeri alacağımız oyuncular ise yine aynı şekilde içeriye davet edilecek. Oyuna herhangi bir ücret ödemeden giriş yapabilecekler. Yani demek istiyorsunuz ki ikinci kapalı beta veya ilk kapalı beta veya herhangi bir kapalı betaya girerken kullanıcılarımız kesinlikle herhangi bir ücret ödemeyecekler. Steam veya herhangi bir platform için. E zaten bildiğimiz kadarıyla ikinci kapalı beta için yayın yasağı kalkacak. Kullanıcılar, yayıncılar yayın yapabilecekler, oyunu paylaşabilecekler, e oyunun görsellerini, resimlerini herhangi bir platformda paylaşabilecekler. Evet yayın yasağımız sadece 30 Ocak'ta olacak. İlk kapalı betamız için geçerli olacak. Yakın zamanda duyurulacak ikinci kapalı betamız için oyuncular içeri girdiğinde herhangi bir yayın yasağına tabi tutulmayacak ve tüm içerikleri diledikleri gibi videolara çekebilecek ve yayınla açıp gösterebilecekler. Peki gelecekte Twitch üzerinden herhangi bir canlı yayın yapacak mıyız? Ee, bu geliştirici günlükleri olabilir, farklı bir platformda farklı bir yayın olabilir. Evet. Oyun çıktığı günden itibaren çeşitli yayın platformları aracılığıyla oyuncularla etkileşime geçebileceğimiz yayın içerikleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ve oyun açıldığı günden itibaren bu etkinlikleri sizinle buluşturacağız. Şimdi de Gallard bizlerle. Kendisi içerik ekibinden. Evet Gallard, oyunda kaç farklı biyom olacak ve bu biyomları seçebilecek miyiz? Oyunda 4 farklı biyom olacak. Kar biyomu, çöl biyomu, orta biyom, daha yeşilliklerin olduğu bir alan. Ve bataklık biyom olacak. Ve bunların kendine göre başlangıçta tabii ki de oyuncular bunu seçebilecekler hangi biyomda başlamak istediklerine göre. Ve buna göre dezavantajlar, avantajlar olacak. İçerikle alakalı bir soru gelmiş. Aşçılık becerisiyle kahve yapabilecek miyim? Yapamayacaksam lütfen ekler misiniz? Oyunlarda sadece çay bulmaktan bıktım. Evet aşçılık mesleğinde çok fazla içeriğimiz mevcut. Karakterimize güç verecek yiyecekler ve içeceklerimiz olacak. Yani oyuncularımızın bunu beğeneceğine ben eminim. Gallarta çok teşekkür ederiz. Bugün Wavrek Teknoloji Geliştirici ekibiyle beraberdik. Onlara sizden gelen soruları sorduk. Umarım cevaplar sizi memnun etmiştir. Bu ilk soru cevap deneyimimizdi. Bunların devamı da gelecek. Bizi takipte kalın.